bonjour et très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV. Vous êtes depuis ce matin 30 000 abonnés. Merci de votre fidélité. Et pour fêter justement ces 30 000 abonnés, eh bien nous allons faire une belle recette de la gastronomie française, un beau classique, puisque c'est une poule au pot. Alors, pour 4 personnes, il va vous falloir, vous le voyez, une jolie poule fermière. Celle-ci nous vient de la région de Bourg-en-Bresse. Pour 4 personnes, environ 2 kg. J'ai pris un petit peu d'avance en préparant les légumes. Il vous faudra... 3 jolies carottes, 2 poireaux, j'ai déjà préparé couper les blancs en deux. Quant au vert, je les ai, vous le voyez, coupés dans le sens de la longueur, bien lavés et ensuite ficelés, de manière à ce qu'ils ne partent pas dans tous les sens dans notre marmite. Il vous faudra un bel oignon que vous aurez au préalable piqué de quelques clous de girofle, un joli bouquet garni également, composé de deux feuilles de laurier et d'une belle branche de thym bien fraîche, des navets, il en faut trois que j'ai coupé ensuite en quatre, une belle branche de céleri, ça c'est bien, ça apporte toujours du goût à nos plats. Quatre petites gousses d'ail, des fines herbes, coriandre ou persil, et puis de la ciboulette. Nous allons farcir notre poule au pot aujourd'hui. Et j'ai fait préparer 300 g de viande de veau hachée par mon boucher. Et dans cette viande, j'ai fait rajouter le gésier et le foie de notre poule. Il nous faudra aussi également deux œufs. On fera une petite sauce tout à l'heure pour accompagner cette poule au pot. Et je vous indique les ingrédients qu'il vous faudra et puis là, comment la préparer dans le courant de la recette. Première opération de la recette, on va finir de préparer la farce. Alors, dans la viande, je vais tout de suite ajouter les deux œufs. Je vous rappelle qu'on garde les coquilles pour blanchir le linge. C'est ce que fait toujours la mère mitraille. Voilà, donc ces deux œufs, on va les mélanger à la viande, mais pas que, puisque nous allons tout de suite poivrer, pour que ce soit bien assaisonné quand même, hein, bien relevé, ça ne gâche rien, comme disait Maïté, qu'on salue d'ailleurs. Hein. On va mettre également l'ail, deux gousses d'ail que j'ai haché, comme vous le voyez, que j'ai coupé menu, tout doux, tout doux, tout doux, comme ça. Et puis, euh, j'ai aussi coupé, vous le voyez, euh, moyennement des feuilles de coriandre, de la ciboulette, on va rajouter tout ça à notre farce, ça va porter bon goût. Enfin, on va bien évidemment saler comme il se doit, voilà. Alors, on remue tout ça et notre farce sera prête. Ensuite, notre volaille est atterrie dans un pot, c'est normal, c'est la poule au pot. Je fais ça parce que comme ça, ça permet qu'elle tienne bien. Et nous allons donc farcir notre volaille, bien comme il faut, en tassant le tout. Et ça va apporter bon goût, bien sûr, à la cuisson. Notre farce est en mise. J'ai demandé à la mère Mitraille, qui a tout de même remporté euh, la médaille d'or au concours international de la couture 1957, de coudre cette volaille, vous le voyez, de manière à ce que euh, ça referme bien la peau et les chairs pour que la farce ne tombe pas dans la marmite lors de la cuisson. Alors c'est vrai, hein, la, la mère Mitraille est quand même une, une sacrée artiste. Ça c'est vrai ça la cuisson à présent, je viens de plonger la poule dans l'eau froide, départ à l'eau froide, tout de suite. Nous allons mettre l'oignon que j'ai coupé en deux avec le clou de girofle, comme ceci. On va mettre bien sûr notre branche de céleri. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup, on va en mettre quand même une de, de chaque côté, voilà. Et puis nous allons mettre sans plus tarder les carottes que j'ai coupées là aussi en deux. Alors il faut, faut une belle marmite hein, quand même. Hein. Celle-ci peut-être un petit peu juste mais ça va aller. On va mettre le bouquet garni. Et puis nous allons plonger tout de suite également les navets. Alors s'il n'y a pas assez d'eau, bien sûr, je vais recouvrir avec de l'eau une fois de plus. Alors j'ai malheureusement, enfin j'ai coupé la pauvre tête tout à l'heure de cette poule. J'ai quand même gardé le coup qu'on va mettre dans notre marmite, ce qui aura pour effet d'apporter également beaucoup de goût. Voilà, une petite carotte s'est planquée, on va la mettre là. Alors surtout, on ne couvre pas. C'est comme pour le pot au feu, on ne couvre pas notre poule. On va la laisser cuire comme ça, en la recouvrant, voilà, d'encore un peu d'eau. Ça nous fera un très très bon bouillon euh, tout à l'heure. Et c'est parti, là... Euh, à partir du, du frémissement pour une bonne trentaine de, une bonne, pardon, une bonne trentaine de minutes de euh, cuisson. 
une fois ces 30 minutes passées, vous le voyez, ça se passe bien, hein, ça mijote tout doucement. Et bien, nous allons à l'aide d'une louche prélever, voilà, dans un bol, allez, l'équivalent, vous voyez, de deux, deux petites louches comme ça. Allez, on va même mettre un tout petit peu plus de bouillon. Pourquoi, vous allez me dire Eh bien, on va le laisser refroidir et on va s'en servir tout à l'heure pour faire notre sauce. Tout de suite, on va ajouter les deux gousses d'ail restantes. Voilà, ce qui va venir parfumer notre bouillon. Et on va poivrer, voilà, correctement, comme il faut, notre bouillon. L'assaisonnement est important. Et puis, on va aussi également saler un tout petit peu, comme ceci, le bouillon. Et c'est reparti pour une bonne trentaine de minutes de cuisson. À présent, je vous propose de noter les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de la sauce pour notre poule au pot. Il vous faudra donc le bouillon que nous avons prélevé tout à l'heure. Hein, je vous le rappelle, environ deux petites louches. Il vous faudra trois bonnes cuillères à soupe de crème fraîche liquide. Évidemment, le poivre du moulin, notre fleur de sel habituelle. Il vous faudra 25 g de beurre, 3 champignons de Paris et enfin 25 g de farine. Et pendant que vous étiez en train de noter les ingrédients, j'ai débarrassé, vous le voyez, les navets et les carottes dans une assiette. Et j'ai ajouté à notre poule et son bouillon les poireaux. Et c'est reparti là pour 45 minutes de cuisson à frémissement. Passons à présent à la réalisation de la sauce. Tout d'abord dans une casserole et dans une bonne noix de beurre, vous le voyez, j'ai mis à revenir gentiment les champignons coupés en lamelles. Dans une autre casserole, j'ai mis mes 25 g de beurre à fondre et je vais y ajouter tout de suite la farine et on va bien remuer on va faire ce qu'on appelle voilà, une sorte de roux vous voyez donc là tout va bien et c'est très facile à faire en fait on va faire euh, ni plus ni moins une sauce blanche on va rajouter tout de suite notre bouillon qu'on a prélevé tout à l'heure donc dans notre poule au pot et là, eh bien, on va bien, bien, bien remuer de manière à ce que ça ne forme pas, bien sûr, de grumelots. Voilà. Alors, on ne met pas trop fort le feu. Voilà qui est parfait. Vous voyez, ça donne tout de suite une, une belle petite consistance. Et nous allons y ajouter notre crème, comme ceci. Voilà qui est parfait. On va saler. Nous allons donner également un tour de poivre du moulin. On va bien, bien, bien remuer notre sauce. Alors forcément, elle va arriver, vous le voyez, à bonne consistance. Alors, si vous estimez qu'elle est un petit peu trop épaisse, vous n'hésitez pas à rajouter comme ceci une petite touche de bouillon. Continuez bien sûr à bien, bien tourner votre sauce. On arrête le feu aussitôt que la première ébullition arrive. Vous le voyez là, elle est parfaite. Ni trop épaisse, ni trop liquide. On va y ajouter les champignons. Voilà. On va bien mélanger les champignons à la sauce et ensuite on va la réserver, on la réchauffera tout à l'heure au moment de servir. Deux bonnes heures, je dis bien deux bonnes heures, viennent de s'écouler. Et vous le voyez, je viens de rajouter par-dessus euh, les poireaux, les carottes et les navets. Et nous allons cette fois-ci couvrir comme ceci une petite dizaine de minutes le temps que les légumes se réchauffent et nous allons pouvoir servir. La cloche sonne, c'est le signal pour passer à table. La mère mitraille a déjà mis les pieds sous la table pour déguster notre poule au pot. On va remercier le bon roi Henri IV, qui est d'ailleurs à l'origine de cette recette. Vous le voyez, les petits légumes sont là, navets, carottes, le cou de notre poule est là. Les petits poireaux, les blancs de poireaux, les oignons, bref, de quoi se régaler le bouillon est tout à fait chaud et délicieux, de quoi soigner un malade, paraît-il. Quant à notre sauce, elle nous attend là dans cette très très jolie saucière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de vous régaler avec ce plat idéal par temps froid. Vous allez vous régaler grâce à cette recette de la reine mitraille, petite cousine lointaine du roi Henri IV. La poule au pot, un délice je vous dis à très bientôt sur Gourmandise TV, évidemment, pour d'autres recettes gourmandes.